অনুষ্ঠান এটিএন বাংলা এবং উপদেষ্টা এডুকেশন ওয়াচ আপনাদের প্রত্যেককে অসংখ্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আজকের আয়োজনে আপনাদের মূল্যবান সময় দেবার জন্য আয়োজনের শুরুতে আজকের আয়োজনের সভাপতিকে বিশেষ অনুরোধ জানাব প্রধান আলোচক এবং বিশেষ অতিথিবৃন্দদেরকে নিয়ে মঞ্চে আসন গ্রহণ করবার জন্য শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি এডুকেশন হাউসের প্রতিষ্ঠাবার্ষিক অনুষ্ঠানে আসার জন্য সবাইকে তো আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবিসি স্যার আমাদের সম্মানিত আক্তারুজ্জামান স্যারের ব্যস্ততার কারণে স্বাগত বক্তব্যটা আমি এক মিনিটে শেষ করতে চাই এরপরে আমরা কেক কেটে পত্রিকার মোরক উন্মোচন করব স্যার বক্তব্য রাখবেন কারণ দুপুরেও স্যারের সাথে কথা হয়েছে স্যারের প্রোগ্রামে আমাদের আসারই কথা তো জানি না যে ওনার ব্যস্ততা কোথায় তো যাই হোক আমরা প্রোগ্রামের আনুষ্ঠানিকতা চালিয়ে যাব সবাইকে ধন্যবাদ আমি প্রথমেই এই আন্তরিক অভিনন্দন জানাই খল্লুর রহমানকে যে এই যে এডুকেশন ওয়াচ শিক্ষা জগতের একটি খুবই নাম করা একটি পত্রিকা যেখানে শিক্ষা জগৎ সম্পর্কে তথ্য সমৃদ্ধ এটি ভাবে প্রকাশিত হয় এবং তার এই নবম বর্ষ জন্মদিনে আমরা আজকে সেখানে কেক কাটলাম তো সেটি শিক্ষার জগতেও এবং একটি প্রতিপাদ্য বিষয় আছে আজকের এই জন্মদিনের সেটি এখানে বলা হয়েছে শিক্ষার গুণগত মান এবং বিশ্বমানের শিক্ষা অর্থনীতির উন্নত অর্থনীতির একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা এটি একটি বৈশিষ্ট্য শিক্ষার্থীরা পড়ে আমাদের দেশের যারা স্কুলে পড়ে নবম দশম শ্রেণীতে পড়ে তারা এটি পড়ে যে ভালো অর্থনীতির একটি বৈশিষ্ট্য হলো যে ওই দেশে গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা থাকে তো ফলে শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন এই দুটো খুবই ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং বলা হয় যে এটি একটি বড় ইন্ডেক্স যে উন্নত বিশ্বের একটি বড় ইন্ডেক্স হলো তার গুণগত মান শিক্ষার গুণগত মান সেটি কতটুকু তারা অর্জন করতে পেরেছে তো সেই নিরীক্ষে আমাদের দেশেও এটি নিয়ে হয়তো একটি বড় বিতর্ক হবে কেননা আমরা কোন পর্যন্ত এখন পৌঁছি কিন্তু খুব আশার বিষয় হলো যে অনেকগুলো মাইল ফলক কিন্তু আমরা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে শিক্ষা নিয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেকগুলো মাইল ফলক ইতিমধ্যেই সূচিত হয়েছে সেটি হলো সম্ভবত বিশ্বে এটি একটি রেকর্ড যে বাংলাদেশই একমাত্র দেশ যে দেশে এই এত সরকারি ব্যবস্থাপনায় এত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয় সম্ভবত বিশ্বে এমন একটি দেশ যে দেশের প্রথম পহেলা জানুয়ারি সেটি একটি উৎসব পাঠ্যপুস্তক বিতরণের উৎসব হিসাবে এই দিবসটি উদযাপিত হয় এবং সম্ভবত এটিও একটি রেকর্ড যেখানে এই শিক্ষার্থীরা বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীরা প্রতি বছর বিভিন্নভাবে তারা স্কলারশিপ বা বৃত্তি লাভ করে থাকে আপনারা হয়তো জানেন বর্তমান সরকারি একটি প্রকল্প আছে যেটির নাম হলো প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এখান থেকে লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী বৃত্তি লাভ করে থাকে এটি প্রচারণা নাই কিন্তু আমি মনে করি আমি সবসময় সেটি বলি এই এখানে ট্রাস্টি বোর্ডের সাথে আমার সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ হয়েছে সবসময় আমি বলি যে আমরা অনেক বিষয়গুলো আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের আন্তর্জাতিক দৃষ্টিতে আনতে ব্যর্থ হই তার মধ্যে এটি একটি এত বড় বিপুল আয়োজন সরকারি ব্যবস্থাপনায় যেখানে প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট নামে এরকম থাকে যেখানে দশ হাজার কোটি টাকা সিড মানি যেখান থেকে যে লভ্যাংশ অর্জিত হয় সেটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে বন্টন করা হয় এটি এগুলো কিন্তু বিশ্বের রেকর্ড এটি সমাজের উন্নয়নের একটি বড় ইন্ডেক্স আমি আশা করি যে এই ইন্ডেক্স এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি এবং এই সমাজের যারা সদস্যবৃন্দ আছেন তাদের এই ধরনের মনোভঙ্গি আমাদের সমাজকে পাল্টে দেবে এবং শিক্ষার গুণগত মান অর্জনে আমাদের এগুলো সহায়ক হবে এই বিষয়গুলোকে কোনোভাবেই নেতিবাচক হয়েতে দেখার কোনো সুযোগ নাই 
তার হাত ধরেই এটিএন বাংলার শুরু হয়েছে এবং আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে বাংলাদেশের এই মিডিয়ার প্রতিক্রিয়া যদি বলতে হয় তাহলে কিন্তু আমরা এই নওয়াজ আলী খান সাহেবকে আমরা বলতে পারি পাশে আরেকজন আমাদের প্রিন্সিপাল আপা বসে আছেন হোম ইকোনমিক্স কলেজের প্রিন্সিপাল আপা বসে আছেন সবাইকে আমি আজকের এই সন্ধ্যায় সবাইকে অভিনন্দন জানাই আমি খলিল ভাইয়ের এই যে চেষ্টা সেটার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাই অনেক চেষ্টা করেন সবাইকে সংগঠিত করার চেষ্টা করেন সবাইকে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন তো এটার জন্য তার অনেক পরিশ্রম অনেক কষ্ট তো এডুকেশন ওয়াজ যেহেতু তার পত্রিকাটির নাম তো সে কারণের জন্য খানিক আগে যে আমাদের প্রো ভাইস চ্যান্সেলার মহোদয় বলে গেলেন যে আমরা বাংলাদেশেই একমাত্র যে আমাদের বাংলাদেশের চতুর্দিক যেটা রয়েছে আমাদের বাংলাদেশে তো পাশে সিরিয়া নয় আফগানিস্তান নয় আমাদের বাংলাদেশের পাশে পাকিস্তান নয় ফিলিস্তিন নয় আমাদের বাংলাদেশে কেন এ ধরনের একটা জঙ্গি তকমা আমাদের দেশে লাগছে আমরা কেন আমাদের ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকেই কিন্তু হবে আমাদের আমরা বলি না যে ভাতে মাছে বাঙালি আমরা এক মুঠো ভাত আর ডাল ফেলে আমরা খুশি আছি আমরা বিশাল বিশাল অট্টালিকা করলাম আমরা মনে করেন যে ফ্লাইওভার করলাম কিন্তু সেই ফ্লাইওভার সেই অট্টালিকা সেই সকল কিছু যদি এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে অ্যাড্রেস করতে না পারে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপকার না না লাগে তাহলে কিন্তু আজকে এই বড় বড় ফ্লাইওভার বড় বড় উন্নয়ন উন্নতি সেগুলি কিন্তু আমাদেরকে সঠিকভাবে আমাদেরকে কিন্তু পথ চলার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে না মাননীয় প্রো ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয় চমৎকার কথা বলেছেন শিক্ষার উন্নয়ন কল্পে আমাদের বর্তমান অবস্থানটা কোথায় সেটা তিনি দেখিয়েছেন কিরণ ভাই দেখিয়েছেন যে শান্তির জন্য আমাদের কি করা প্রয়োজন আমি এই শিক্ষা ওয়াচ এডুকেশন ওয়াচের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই আমি কিন্তু এখানে জড়িত আছি বিভিন্ন সময়ে এর প্রতিষ্ঠাতা যিনি খলিল রহমান সবসময় যোগাযোগ করেন আমার ডিপার্টমেন্টে যান এবং তাকে আমি অত্যন্ত স্নেহ করি আমার সন্তান তুলল তো আজকে যখন এসে বলেছে যে আমার অনুষ্ঠানে আসতে হবে কিছুদিন আগে আমি মত দিয়েছি জানি যে বহুদিন পরে আবার দেখেছে তাই আসছি স্যার যেটা বলেছেন কিরণ সাহেব যেটা বলেছেন যে এত ভালো ফলাফল কিন্তু ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে পারে না অনেকেই আবার একটা সময় ছিল যে বাচ্চারা কোন ধরনের পড়াশোনা করলে পরে জঙ্গিবাদ হবে কিন্তু আজকাল জঙ্গিবাদ হচ্ছে কারা জঙ্গিবাদে জড়িত হচ্ছে কারা কোন লেভেল থেকে আসছে সেটাও কিন্তু একটা প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে দরকার আমরা মায়েরা কি করি আজকাল অধিকাংশ মা চাকরি করছে বাবা চাকরি করছে দুজনেই হুটহাট বেরিয়ে যাচ্ছে বাচ্চা স্কুলে যাচ্ছে স্কুল থেকে এসছে এসে কাজের বোয়ার কাছে থাকছে এই যে একটা মাঝখানে কিন্তু গ্যাপ যে সময়টা একটা বাচ্চার বাবা মাকে বেশি প্রয়োজন সেই সময়টা কতটুকুন আমরা দিতে পারি বা দেই যদি এই জায়গাগুলো যদি আমরা হিলিং করতে পারি ভরাট করতে পারি আমার মনে হয় না আমাদের বাচ্চারা ডিরেইল হবে বা লাইনচ্যুত হবে বা খারাপ হবে একটু সময় বাচ্চারা এক একটা স্টেজে তাদের মনের চাহিদা এক এক ধরনের সেটা যদি আমরা মায়েরা ফিল করি তার মনের কথাগুলো স্কুলে যে ঘটনা ঘটেছে সে বাসায় এসে চিন্তা করছে মাকে বলবে কিন্তু বাড়িতে ঢুকে যখন বাবা মার পরিস্থিতি দেখে সে আর কথা বলার সুযোগই পাচ্ছে না এই যে তার ভেতরে একটা অতৃপ্তি জন্ম নিচ্ছে অশান্তি জন্ম হচ্ছে বাবা মাকে অশান্তি বাবা মার মধ্যে অশান্তি পরিবেশ দেখছে অশান্ত পরিবেশ দেখছে এ থেকে আমাদের বাচ্চারা কি শিখছে অর্থাৎ সমাজের প্রেক্ষাপটে আমাদের দেশ উন্নতর দিকে উন্নত হচ্ছে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ কিন্তু আমাদের মন মানসিকতা দৃষ্টিভঙ্গিতে কিন্তু পরিবর্তন আনতে হবে আমরা এমন কোনো কান্ট্রি হয়ে যাই নাই যে আমাদের হাই ফাই চিন্তা করতে হবে যা আমরা সাধারণ চিন্তা থেকে অনেক দূরে সরে গেছে আমরা কিন্তু এই লেভেলে নই আজকে যে আলোচনার বিষয়টি গুণ শিক্ষার গুণগত মান এবং বিশ্ব মানের শিক্ষা এটি কিন্তু আসলে এই বিষয়ের উপরে কোনো একটু জাস্টিফাই করা মানে খুব গুণগত মানের একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা কঠিন ব্যাপার বিকজ কারণ হচ্ছে বিষয়টা এতই ব্যাপক এবং গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা বলতে আমরা কিন্তু প্রাথমিক মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা সব স্তরের শিক্ষার কথাই বলব যেহেতু কোনো নির্দিষ্ট করা হয়নি কাজে সব পর্যায়ে শিক্ষা এবং শিক্ষা ব্যবস্থা সবই গুরুত্বপূর্ণ গুণগত মানের দিক থেকে মান অর্জনের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেহেতু আমি উচ্চশিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতার সাথে জড়িত 
ছিলাম সারা জীবন এখনো আছি আমি উচ্চ শিক্ষার দিকেই মনোযোগটা দেব এবং সেখানেই আমার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব গুণগত মাল বলতে আমরা কি বুঝি আমাদের দেশে বর্তমানে এই ৩২ লক্ষ শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষা লাভ করছে দেশে আট কি উনচল্লিশটি সরকারি এবং ছিয়ানব্বইটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে সেসব সেসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার গুণগত মান কি পর্যায়ের তা নিয়ে বিস্তর আলাপ আলোচনা ও সমীক্ষা চলছে একদল বলছেন শিক্ষার মান নিম্নমুখী আরেক দল বলছেন সেটি আরেক দল কিন্তু সেটি মানতে রাজি নয় কারণ তারা বলছেন আমরা অনেক দূরে গিয়েছি আমরা যে শিক্ষার মান নেমে গেছে তা মানতে রাজি নই বস্তুত আমরা যদি উচ্চ শিক্ষার প্রেক্ষাপট ও সার্বিক চিত্রের দিকে তাকাই তবে আমরা বলব কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিক্ষার মান যথেষ্ট উন্নত কোনো কোনো ক্ষেত্রে ততটা উন্নত মানের নয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে ততটা আশানুরূপ উন্নত মানের নয় এখন এইসব বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বক্তব্য রাখতে হলে প্রথমে আমাদের স্পষ্ট করতে হবে শিক্ষার গুণবত মান বলতে আমরা কি বুঝি এটিকে সংজ্ঞায়িত করা কিন্তু খুব সহজ নয় আমরা গুণগত মানকে যদি এভাবে দেখতে পারি যে একটি সুনির্দিষ্ট কার্যপদ্ধতির মাধ্যমে উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা ও সুযোগ সুবিধা সম্বলিত আধুনিক মননশীল কারিকুলাম অনুসরণ করে যেসব শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষা লাভ করছেন তারা মানসম্মত শিক্ষা লাভ করছেন আরও সুস্পষ্ট করে বলতে গেলে বলতে হবে শিক্ষা লাভ করে শিক্ষার্থীরা কর্মক্ষেত্রে সফল হয় যে সব শিক্ষার্থীরা সফল হয় সমাজে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে তাদের শিক্ষাকেই মানসম্মত শিক্ষা বলে অভিহিত করা যাবে মানসম্মত শিক্ষার একটা আন্তর্জাতিক মাত্রা আছে পদ্ধতি আছে ব্যবস্থাপনা আছে আমরা সেদিকে কতটা যাচ্ছি সেটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করার মানসিকতাকে যদি পজিটিভ অ্যাটিটিউড না হয় আমার সব কিছু আছে আমার জ্ঞান আছে আমার স্কিল আছে কিন্তু আমি কাজটা করব না আমার অ্যাটিটিউড নাই আমার মনোবৃত্তি নাই মানসিকতা নাই তাহলে আমার এই জ্ঞান অর্থহীন আমি মানসম্মত শিক্ষায় শিক্ষিত হলাম না কাজে তিনটার সমন্বয় ঘটাতে হবে বিদেশিরা আমাদের গার্মেন্ট সেক্টর এবং বিভিন্ন জায়গায় কাজ করছে কেন কাজ করছে কেন তাদেরকে এমপ্লয় করা হচ্ছে কারণ সেই মানসম্মত যেই মানটা আমাদের দরকার সেই মানসম্মত শিক্ষায় শিক্ষিত উচ্চ শিক্ষিত লোক আমরা তৈরি করতে পারিনি এই যে আমাদের ঘাটতি এখানে আমাদের ব্যর্থতা আমাদের সেই বিষয়গুলোকে দেখতে হবে ফিলিপিন্সের তার দশ ভাগের এক ভাগ শ্রমিক গিয়ে সেই পরিমাণ আর্ন করে ফিলিপিন কারণ সেখানে তাদেরকে তাদের শ্রমিকদেরকে স্কিলড লেবার হিসাবে তৈরি করে বিদেশে পাঠায় এবং তারা টেন টাইমস মোর আর্ন করে কাজে আমাদের এই বিষয়গুলোর ক্ষেত্রের দিকে নজর দিতে হবে যে আমরা উচ্চ শিক্ষা ভোকেশনাল ট্রেনিং বা যে সমস্ত ট্রেনিং দেই সেগুলো যেন মানসম্মত হয় এবং সেগুলো যেন আমাদের সার্বিকভাবে আমাদের দেশের সমাজের কাজে লাগে মূল্যায়ন আমরা সমাজে সবার কাছে তুলে ধরি তখন মানুষ আরও বেশি উজ্জীবিত হয় সেটা আমরা নিজেরাই বুঝি একটা ছোট্ট বাচ্চা ছেলে মেয়েকে যখন আমরা বলি গুড ভেরি গুড আমরা ভালো অত্যন্ত ভালো যখন বলি তো সেই বাচ্চা কি তার দুধ হাফ এগিয়ে যায় এটা মানুষের সহজাত একটা প্রবৃত্তি এবং সহজাত ধর্ম আজকের এই এডুকেশন ওয়াচের যে কর্মকাণ্ড আমরা দেখে আসছি এবং আমি এই পত্রিকা সম্পর্কে অনেক আগে থেকে জানি জানতাম যে এরা ভালো কাজ করছে কিন্তু কখনো তাদের অনুষ্ঠান আয়োজিত অনুষ্ঠানে আমার আসা হয়নি আজকে আসলাম দেখলাম এবং জানলাম এবং গুরুজনদের অনেক কথা শুনলাম এতে মনে হয় যেন নিজে অনেক কিছু শিখলাম আজকে এখানে আসতে পেরে আমি নিজেকে অত্যন্ত ধন্য মনে করছি এবং কর্তৃপক্ষকে আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি এবং আগত অতিথিবৃন্দ এবং মঞ্চ উপবিষ্ট 
শ্রদ্ধ অতিথিবৃন্দের প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আমার ছোট বক্তব্য ধন্যবাদ খান চেয়ারম্যান ডেফোডেল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড ডেফোডেল গ্রুপের পক্ষে সম্মাননা স্মারক নেবার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি একটি ভালো মানুষ হওয়ার জন্য যা যা দরকার যারা লিখতে পারত না তাদেরকে বলা হতো তুমি তোমার যা পারো তুমি যতটুকু লিখতে পারো সেইগুলো করো ওই সব শিক্ষককে আজও আমার মনে আছে তাদের নাম আমি একটা একটা করে বলতে পারি সেই শিক্ষার থেকে শুরু করে যে পরিবর্তনটা শুরু হলো সেই পরিবর্তনটা হয়েছে নদীর মতো যেমন নদী চলমান নানা চড়াই উত্তরাই হয়ে সমুদ্রে গিয়ে বিলীন হয় একটা বিশাল অর্থে পরিণত হয় প্রত্যেক দেশেরই প্রায় শিক্ষা সেরকম অগ্রসরতা রয়েছে আমাদের দেশে কিন্তু সে চেষ্টা হয়নি যে তা না এখনও প্রতিনিয়তই কিন্তু সেই শিক্ষা হচ্ছে আমরা যখন শিক্ষা ছিলাম তখন প্রাইমারি স্কুলে পরীক্ষা হতো ক্লাস ফাইভে ক্লাস ফোরে হতো তখন ফাইনাল পরীক্ষা তারপরে ফাইভে হয়েছে তারপরে এইটের তো এখন আবার শুরু হচ্ছে এখন তো এটা পাবলিক পরীক্ষা হচ্ছে আমরা তখন ক্লাস ফাইভে যখন দিয়েছি তখন পাবলিক পরীক্ষা ছিল মাঝখানে আবার পরিবর্তন হয়ে গেছে এখন কিন্তু আবার শুরু হয়েছে এছাড়াও যেটা প্রতিনিয়তই নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা হচ্ছে শিক্ষা নিয়ে তো পরীক্ষা নিরীক্ষা হওয়া উচিত কিন্তু সেই পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়ে কতটা ভালো হয়েছে সেটা নিয়ে কিন্তু বিতর্ক আছে এখনও শিক্ষা সম্পর্কে বিতর্ক কোনো শেষ নাই শিক্ষামন্ত্রী থেকে শুরু করে যারা প্রাইভেট স্কুলে পড়াশোনা করেন বা করান তার প্রত্যেকে কিন্তু শিক্ষা নিয়ে চিন্তিত আছেন তার কারণটা হয়েছে আমরা প্রত্যেকেই চাই যে আমাদের শিক্ষা আরও উন্নতি হোক আমাদের শিক্ষা আরও আন্তর্জাতিক মানের হোক এবং শিক্ষায় যারা শিক্ষিত হবে তারা শুধুমাত্র যেন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিয়ে আমার জীবনে একটি চাকরি থাকিল না তো কী থাকিল এই আপ্ত বাক্য না রেখে তারা যেন প্রকৃত মানুষ হওয়ার শিক্ষা গ্রহণ করেন উচ্চ শিক্ষিত কোনো ব্যক্তি আজ পর্যন্ত কোনো না কোনো কর্ম নিযুক্ত হননি এরকম কি কেউ বলতে পারবেন আমি তো আমার জীবনে দীর্ঘ জীবনে দেখিনি শিক্ষা যদি নেওয়া হয় সুশিক্ষায় না হোক অত তোমাকে সার্টিফিকেটধারী উচ্চ সার্টিফিকেটধারী জীবনে কোনো না কোনো জায়গায় তার জীবন চালানোর মতো আয় সংস্থান করতে পারবেন কিন্তু সুশিক্ষা কতজনের হচ্ছে আজকে যে পত্রটি পাঠ করা হলো সেটি অত্যন্ত জ্ঞানলব্ধ এবং উনি যথেষ্ট পরিমাণে চিন্তা ভাবনা করে পড়াশোনা করে লিখেছেন এবং আমি তাদের যে স্ট্যাটিস্টিক যেগুলো দেখলাম আমার কাছে মনে হচ্ছে যে উনি যথেষ্ট পরিমাণে পরিশ্রম করে আমাদের একটি চমৎকার পত্র উপহার দিয়েছেন এর জন্য আমি মেজ বা ডক্টর মেজ বাককে ধন্যবাদ জানাই এবং ওনার সঙ্গে আমার পরিচয় আগেও এইটা তো আমার বক্তব্য শুরু করলাম এখন একটু প্রাতিষ্ঠানিকে বলেন বা যেভাবে সাধারণত হয়ে থাকে সেই রকমের একটি ব্যাপার আছে যারা এখানে উপস্থিত আছেন বিশেষ করে সভাপতি সভাপতি হওয়ার কোনো যোগ্যতা আমার নেই তারপরেও কেন যে করা হলো এটা আমি খলিলকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে এত সব 
অতি উচ্চ শিক্ষিত লোকজনের মাঝে একজন সাধারণ শিক্ষা এবং যে মোটামুটি ঢোল বাজনার কাজই করেছে সারা জীবন তাকে এদের মাঝে সভাপতি কেন করা হলো তো আমাকে বলল যে আপনি তো এডুকেশন ওয়াচের উপদেষ্টা তো এই এই উপদেষ্টারা কিন্তু আসলে এটা কোনো পদ না এটা কোনো বিষয়ও না এটা কোনো একটি রাখার জন্য রাখা মিডিয়ায় কাজ করি সেই জন্য হয়তো খলিল মনে করেছে যে থাকলে একটা সুবিধা হলেও হতে পারে কোনো সুবিধা হওয়ার সুযোগ নেই তো আজকে যারা এখানে উপস্থিত রয়েছেন তারা সবাই অত্যন্ত স্বনামধন্য শিক্ষা শিক্ষায় প্রতি ব্যক্তিত্ববর্গ এবং যারা আজকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হওয়ার কথা ছিলেন তিনি উপস্থিত হতে পারেননি তবে তাকে সম্মান জানাচ্ছি যে তিনি অন্ততপক্ষে আসবার জন্য কথা দিয়েছেন নিশ্চয়ই কোনো কারণ ঘটেছে যে আরফিন সিদ্দিকি উপস্থিত থাকতে পারেননি তবে তিনি সবসময় উপস্থিত থাকেন এটা আমি বহুবার দেখেছি আমাদের গুণগত মান কেন ভালো নয় এটার একটা বড় কারণ হয়েছে আমরা শুধু পরীক্ষায় পাশ করা এবং সার্টিফিকেট গ্রহণ করার জন্য কিন্তু শিক্ষা ব্যস্ত থাকি শুধু শিক্ষার্থী নয় শিক্ষার মা বাবা সবাই আমার একটি ভাতিজি আছে তার দশটা সাবজেক্টে আটটাতেই তাকে বাইরে গিয়ে কোচিং করতে হয় আমরা কিন্তু কোচিং করি নাই আমাদের জীবনে কোচিং ছিল না কিন্তু খুব যে আমাদের চাই তারা ভালো করছে এটা আমার কিন্তু মনে হয় না তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে বা লেখা টেখা দেখে যা বুঝি এইটা হয়েছে এই জন্যে যাতে শতকরে নব্বই পার্সেন্ট মার্ক পেতে হবে মার্কের বোঝার চটে সে মানে সারা সারাটা ক্ষণ দৌড়তা থাকে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণের জন্যে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর একটি অবস্থা এটির হাত থেকে রেহাই পাওয়া একান্ত জরুরি এবং এই অস্বাস্থ্যকর অবস্থার আরেকটি আরেকটি উদাহরণ হলো যে আইন করে বন্ধ করতে হয়েছে যে বাচ্চাদের পেছনে বোঝায় বোঝায় বই পুস্তক দিতে পারা যাবে না এটা আইনের সাহায্য নিতে হয়েছিল অতএব আমরা শিক্ষার ক্ষেত্রে কোথায় আছি আমরা একটি বিশৃঙ্খল অবস্থায় আছি আমাদের শিক্ষামন্ত্রী তো প্রায়শই গুণগত মানের কথা বলেন যে গুণগত মান উন্নত করতে হবে ভালো মানের শিক্ষা দিতে হবে আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন হতে হবে আমরা বলছি এবং আমরা চেষ্টা করছি আমরা এই চেষ্টায় সফল হব এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি আপনারা যারা এখানে আছেন সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ যারা এখানে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য রেখেছেন আমাদের এই এই প্রতিষ্ঠানে অর্থাৎ এডুকেশন ওয়াচের আজকে দশম বর্ষ পূর্তি নবম বর্ষ পূর্তি দশম বর্ষ পদার্পণ করেছে তাকে অত্যন্ত সাহায্য করেছেন এই ধন্যবাদ জানিয়ে জন্য আরেকটি কথা বলে রাখি সেটা হলো এটি একটি নিয়মিত পত্রিকা বার হওয়ার কথা ছিল কিন্তু এটি নিয়মিত পত্রিকা বার এতদিন হয়নি আবার আমরা শুরু করেছি এটা নিয়মিত পত্রিকা বার হবে আপনারা যার যার ক্ষেত্র থেকে যদি সহায়তা করেন যেমন আজকে এই অনুষ্ঠানটিকে প্রণবন্ত করতে এটাকে রিচ করার জন্য আপনারা সবাই সহায়তা করেছেন সেই সহায়তা করবেন এই প্রত্যাশা রেখে আপনাদের সকলকে পুনরায় ধন্যবাদ দিয়ে আর যারা পুরস্কার প্রাপ্ত হলেন সম্মানিত হলেন ছাত্রছাত্রী ভাই বোনেরা যারা তোমরা সম্মানিত হলে তোমাদের ভালো রেজাল্টের জন্য তাদেরকে আমি অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি শুভকামনা রইল আসসালামু আলাইকুম আমাদের একটি গ্রুপ ফটো সেশন পর্ব রয়েছে কিন্তু তার আগে সম্মাননা গ্রহণ করবার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি ওয়াহিদুজ্জামান লিটনকে ফটো সেশনের পালা আজকের আয়োজনের